今回もご視聴ありがとうございます今回はルーフテントを購入した経緯やたくさんの種類がある中でなぜこのルーフテントを購入したのかのお話をさせていただきますなので現在ルーフテントを検討中の方やルーフテントの種類に迷われている方の参考になればと思っていますでは行ってみましょう私が購入したのはジェームス・バロードのスペースコンパクトというシェル型を購入しましたルーフテントの形についてですが大きく分けて3タイプありますシェル型タワー型テント型になりますで最初ビビッときたのがタワー型になりますフジカーズジャパンさんで取り扱っているマグタワーというやつになります単純に見た目が良くてシェル型よりタワー型の方がかっこいいなという意味で選びました他にもいろんなメーカーから出ていますここから問題になってくるのがこれらを選んだ時のやっぱ値段ですよね値段がやっぱりピンキリでフジカーズジャパンさんの方は約20万ぐらいオートホームの方の製品だとやっぱ30万からとかっていう風な感じでやっぱ値段値段が高くくななってくるから、まあ、値段の安いいいものがいいなっていう風でネットで販売されてる中古の商品とかっていうのもいくつか見させていただきました一つ動画に出会いましてデジタルホームレスっていう村上洋平さんっていう方の YouTube 動画があるんですよねこちらの方がハイエースに乗っていられて、まあ、その上にテル型のルーフテントを乗せてるんですね動画を見てすごいいいなと思ったのが後ろのラダーからキョキョって登ってパコって上に上げたんですよねでその上げるスピードがだいたい30秒ないぐらいでそれを見て結構衝撃を受けてほとんどのルーフテントがそうなんですけども専用のラダーがありましてそれを車の横につける形でルーフテントまで登るっていうのがほぼ全てになるんですよねやっぱりある程度横にスペースがないと横にはしごが設置できないっていう風になると思うんですよねでそうなった時にまあ、ある程度場所が制限されるんじゃないのかなという風に感じたんですよねルーフテントを展開できなくなるっていうのはやっぱりちょっと困るなっていう風キャンプ場専用のルーフテントになってしまうと普段使ってるそのテントとまあ、何ら変わりはないなっていう風になってもともと自分が思ってたまあ、車中泊の延長でまあ、こういうものが使えたらいいなと思ってたんで車中泊の手軽さがなくなってしまうのはちょっと困るなっていう風に思ったんでこの YouTuber の方がやってるような感じのリアラダーをつけてそこから登ってルーフテントに乗り込むっていうスタイルがいいんじゃないのかっていう風に思ってある程度後ろからの間口が広くて、まあ、展開の速さ収納の速さっていうのを考えるとシェル型がすごくいいんじゃないのかなっていう風に思い始めてきてでそこからもうシェル型の一択になりましたね僕が購入させしてもらったジェームスバロードっていうメーカーのルーフテントになります。一番の特徴がえっ、ー、とこの開放感なんですよね。えっ、ー、と270度ですかね。この開放感っていうのがすごいいいなっていうので、もう一択になりました。タワー型とシェル型でシェル型とタワー型のちょっと間みたいな感じですね。まあ、両方上がるんですけども、水平にはならないんですけども、多少両方上がりますよっていうのがこのスペースっていう商品になります。小さい方が48センチ。で、高さが高い方が1メーター43センチで、より広くなるんですよね。高々か48センチなんですけども、こちら側にも頭を持っていけるんですよね。それが多分大きな違いで、このディスカバリーだと、まあ、足の大きい人だと奥まで足が入れられないっていう。で、こちらだと奥まで足が入れられるっていうのが多分大きな特徴。その分、中を有効活用できると思うんですよね。こちらの商品、興味はなかったんですけども、この下の方に、この日本限定サイズコンパクト登場っていうので、何がコンパクトなのかって言いますと、この通常レギュラーサイズだと1メーター40なんですけども、日本の軽自動車に合わせた1メーター30、10センチ短くなってるサイズが登場したんですよね。で、こちらが決め手になって、あジムニーに乗せられるっていう風に僕の中でこう感じたんですよね実際に購入される方にはまあ、ぜひやってほしいのが実物を必ず見ていただきたいと実際自分の車に乗るのかちゃんと見て自分でできるかなっていうのを試していただきたいなっていうのが
やっぱ正直なところですねではね今回自分の方がまあなぜこのジェームス・バロードのスペースコンパクトのシェル型を購入したのかっていう動画になりますはい今回この動画が参考になればと思っていますこの動画が良かったらグッドボタンチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますではまた